டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சமயம் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்மோடு வழக்கறிஞர் திரு வெற்றி செல்வன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி கடவுளின் தேசம் என்று அழைக்கப்படும் கேரளாவில் ஒரு யானை இறந்திருப்பது அது எப்படி இறந்தது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தி இருக்கிறது உலகம் முழுவதிலுமே இந்த விஷயம் பரவலா பேசப்படுது இப்போ இந்த யானையை கொன்றது யார் என்கிற விஷயத்த நாங்க நிச்சயமா விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி கேரளா கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க யார் குற்றவாளி என்பதை கண்டுபிடித்து அவர்களுக்கு உரிய தண்டனை வழங்கப்படும் என்று கேரள அரசாங்கமும் அதே போல மத்திய அரசும் இது குறித்து நாங்கள் விசாரிப்போம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் சட்ட ரீதியாக இது போன்ற குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான தண்டனை வழங்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது குறிப்பா இந்த கேரளா இன்சிடென்ட் பொறுத்தவரைக்கும் அந்த குற்றவாளிக்கு எந்த மாதிரியான தண்டனை சட்ட ரீதியாக வழங்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பது குறித்து நாம் வழக்கறிஞரிடம் கேட்கலாம் சார் வணக்கம் 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 சார் இந்த வழக்கை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரைக்கும் யானையை கொன்றவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான தண்டனை வழங்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது சட்டம் என்ன சொல்கிறது இந்த வன விலங்குகள் தொடர்பாக வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு தனியார் சட்டம் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல வந்தது அதை தவிர்த்து ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் இருக்கு ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் இருக்கு இப்படி பல்வேறு விதமான சட்டங்கள் இருக்கு ஷெடியூல்டு அனிமல்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவதற்கான நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் இந்த சட்டங்களே இருக்கு சோ இதுல எந்த அளவுக்கு என்ன மாதிரி அஃபர்ட்ஸ் இல்ல கமிட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற இன்டென்ஷனா இது பண்ணாங்களா ட்ரா பண்றதா ஹண்டிங் பர்பஸ்க்காக இது பண்ணப்பட்டதா அப்படிங்கிறது அடிப்படையில இது தண்டனை காலங்கள் வேறுபடும் குறைந்தபட்சம் மூணு வருஷத்துல இருந்துட்டு ஏழு வருஷம் பத்து வருஷம் கூட தண்டனைக்கு கூட்டிய அளவுக்கான தண்டனை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இதுல அவ்வளவு பிரிவினை இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கு சோ இதை தவிர்த்து கேரளாவில் சில சிறப்பு சட்டங்கள் இருக்குது சோ அதன் மூலமாக கூட இதுக்கான தண்டனைகள் அதிகமா வளர்க்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு குறிப்பா இப்போ கேரளா மட்டும் இல்லாம தமிழ்நாட்டுல கூட யானைகள் அதிகம் வசிக்கக்கூடிய பகுதிகளில் யானைகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையே அந்த கான்ஃபிளிக்ட் வந்து ரொம்ப அதிகரிச்சுக்கிட்டே வருது இதற்கான சிறப்பு சட்டங்கள் ஏதாவது இருக்கா இல்ல அப்படி இல்லைன்னா ஏற்ற வேண்டிய தேவை இருக்கிறதா ஹியூமன் அனிமல் கான்ஃபிளிக்ட பொறுத்த வரைக்கும் அது அதுக்கான பிரத்யேகமான சட்டங்கள் இல்லை இப்போ பிரச்சனை அதுதான் அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது நம்மகிட்ட இருக்கு அதாவது ஒரு வனத்தை வந்துட்டு பாதுகாப்பதற்கான தனியார் சட்டங்கள் இருக்கு என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கிற சட்டம் இருக்கு வாட்டர் ஆக்ட் ஏர் ஆக்ட் அப்படிங்கிற சட்டம் இருக்கு ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் இருக்கு வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் இருக்கு இந்த எல்லா சட்டங்களுமே என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வன உயிர்களே பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கறது தெளிவா சொல்றாங்க அதோட ஹேபிடன் அதோட ஏரியா அதை வாழக்கூடிய வாழ்விடங்கள் இருக்குங்களா அதுவும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற இந்த சட்டங்கள் சொல்கின்றன அதன் பிரகாரம் நீங்க நேஷனல் பார்க் சாங்சுரிஸ் ஜூ இந்த மாதிரி ஏரியாஸ் எல்லாம் நீங்க அறிவிச்சு அது ப்ரொடெக்டட் ஏரியாவா சொல்லி அதுல பப்பர் ஜோன் ஏரியா இந்த இடத்துல இவ்வளவு ஆக்டிவிட்டிஸா நாங்க ரெகுலேட் பண்ணுவோம் என்பதற்கான எல்லா விதமான சட்டங்கள் இருக்கு ரைட்டுங்களா இப்ப என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியா அப்படிங்கிறது இப்ப குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது இப்ப இந்த ஹியூமன் அனிமல் கான்ஃபிளிக்ட் எங்க வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வனம் அது நம்ம ஃபாரஸ்ட் சொல்றோம் இல்லையா அந்த காடுகளுடைய பரப்பளவு குறைந்து கொண்டே வருகின்றது அதாவது மிருகங்களுடைய வாழ்விடங்கள் குறைந்து வருகின்றன அதனால் அவை நகரத்துக்குள் வருகின்றன இதுதான் இப்ப அடிப்படையான பிரச்சனை அங்கதான் ஹியூமன் அனிமல் கான்ஃபிளிக் அப்படிங்கிறது வருது அப்ப வனத்தை நாம் அழிக்கின்ற போது காடுகளை அழிக்கின்ற போது காட்டு விலங்குகள் ஊருக்குள்ள வருது அப்படிங்கிற பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா அந்த மாதிரி காடுகளை அழித்து தான் நம்ம ஊர்ல உண்டாக்கி இருக்கோம் சோ நம்மளுடைய பேசிக்கான பிரச்சனைங்கிறது வந்து அந்த இடத்துல இருக்கு அப்போ நீங்க வனத்தை அழித்து விட்டீர்கள் அவர்களோட வாழ்விடங்களை அழிவிச்சுங்க அங்க வெளியே வருது இந்த கான்ஃபிளிக்ட் வருது அப்போ நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சட்டங்கள் எல்லாமே என்ன சொல்லுது அப்படின்னு நீங்க வன விலங்குகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் அதனுடைய வாழ்விடங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் ஆனால் யானைகளை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய வலசை பாதைன்னு சொல்லுவோம் அதோட மைக்ரேஷன் ஏரியான்னு சொல்லுவாரு அது என்ன பாத்தீங்கன்னா யானை வந்து தனக்கான நீர் தேவைகளுக்காக உணவு தேவைக்காக வந்து பார்த்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் பல கிலோமீட்டர்ஸ் அது பாடல் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு இயற்கையான குணம் பெற்ற ஒரு மிருகம் அப்படி நடந்து போகக்கூடிய அந்த பாதையை வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம இன்னும் அதை வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டட் ஏரியாவை அறிவிக்கல அது தமிழகத்திலும் சரி கேரளாவிலும் சரி இந்திய அளவிலும் சரி அதுக்கான ரிசர்ச்சஸ் இன்னும் போயிட்டு தான் இருக்கு எக்ஸாக்டா அதனுடைய வலசை பாரதி அப்படிங்கறத நாம இன்னும் அறிவிக்க இது சம்பந்தமான கேஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்ல பெண்டிங்கா இருக்கு சோ ஒரு யானையினுடைய வழித்தடம் என்னவாக இருக்கணும் அது எங்கெல்லாம் போகுதுங்கிறது கண்டறிந்து அதை பாதுகாப்பதற்கான தனியான ஒரு கமிட்டி அமைக்கப்பட்டு இந்த இடங்கள்ல ப்ரொடெக்டட்
இல்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிரச்சனை இங்கதான் வருது அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏரியாவை நீங்க ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல அரசாங்கம் நான் நினைச்ச மாதிரி தங்க அவங்க கூட அவங்களோட வேலை செய்ய முடியாது நீங்க ஒரு ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் குள்ள போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வீடு கட்டி வீடு கட்ட முடியாது ஒரு பில்டிங் கட்ட முடியாது ரோடு போட முடியாது அது ப்ராப்பரா நீங்க கிளியரன்ஸ் வாங்கணும் அந்த கிளியரன்ஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹடுல் ப்ராசஸா இருக்கணும் இல்லைங்களா ஒரு ஒரு கடுமையான விஷயமாக இருக்கணும் ஏன்னா காடுகளை அழித்து நீங்க வேற எதுக்கா நான் ஃபாரஸ்ட் பர்பஸ்க்காக ஒரு லேண்ட் நீங்க கன்வெர்ட் பண்றீங்க ஆனா நடைமுறையில் என்னவா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப எளிய ப்ராஜெக்டா இருக்கு நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டுட்டீங்க இந்த இடத்துல நாங்க ஒரு வீடு கட்டணும் ரோடு போடணும் எலக்ட்ரிக் கம்ப கொண்டு வரணும் அதுக்காக இவ்வளவு மரங்களை வெட்ட போறோம் காடுகள் இந்த பகுதியை அழிக்க போறோம் நான் ஃபாரஸ்ட் பர்பஸ்க்காக நாங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டி செய்ய போறோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் தற்போது அந்த மாதிரி கிளியரன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியா கிடைச்சிருது ஃபாரஸ்ட் கிளியரன்ஸ் அடிப்படையில எந்த விதமான இந்த மாதிரி திட்டங்கள் கொண்டு வர முடியும் சோ லீகலாகவே வந்து காடுகளை அழிப்பதற்கான துணை போகின்ற செயல்பாடுகளை தான் அரசு தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டு வருகின்றன இது லீகலா நடக்கக்கூடிய இல்லீகலா நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ரொம்ப கடுமையான விஷயம் அனுமதி இல்லாமல் காட்டுக்குள்ள போயிட்டு நீங்க ஒரு சின்ன கம்பு கொடுத்துக்கிட்டு வர முடியாது அது ரொம்ப மிகப்பெரிய அஃபன்ஸ் பத்து வருஷத்துக்கு கூட தண்டனைக்கு ஒரு இதா இருக்குது சோ மரம் வெட்டுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சட்ட ரீதியாக சட்டத்தை மீறிய வகை செய்யப்படுகின்ற இந்த இதெல்லாம் ரொம்ப கடுமையான தண்டனை பிரிவுகள் தண்டனைக்குள்ளான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஆனால் அதே நேரத்தில் அரசனுடைய செயல்பாடு இருக்குங்களா சட்ட ரீதியாகவே வனங்களை நாம் அழித்து கொண்டு வருகிறோம் நான் ஃபாரஸ்ட் பர்பஸ்க்காக வந்துட்டு ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் எவ்வளவு வேணா எடுத்துக்கலாம் எப்படி வேணா டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம் சமீப காலத்துல இப்போ ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி மத்திய அரசாங்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாக்குள்ள மைனிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் அலோ பண்ணிருக்காங்க ஒரிசால இருக்கக்கூடிய ஒரு எலிபென்ட் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா மைனிங் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்காக அலோ பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி நிறைய பர்மிஷன் தொடர்ச்சியா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி மைனிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் நீங்க காடுகளுக்குள்ள அனுமதிக்கும் என்ன ஆகும் நிச்சயமா அந்த வன விலங்குகள் பாதிக்கப்படும் அந்த வனத்தினுடைய எல்லை வந்து குறைந்து போகுது சோ லீகலா நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா சட்ட ரீதியாக வனத்தை அழிப்பது காடுகளை அழிப்பது அப்படிங்கிற தொடர்ச்சியான நிகழ்வா நின்று கொண்டு இருக்குது இவை எல்லாமே எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் காரணமாக டெவலப்மெண்ட் வளர்ச்சி காரணமாக தேவைப்படுகின்ற விஷயமாக சொல்லி செய்யப்படுகின்ற ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது சார் இப்போ அதிகபட்ச தண்டனை ஒரு வனவிலங்கை வேட்டையாடுவது அல்லது வனவிலங்குக்கு தீங்கு ஏற்படுத்துவது போன்ற விஷயங்கள் ஈடுபடுபவர்களுக்கு இந்திய தண்டனை சட்டம் வந்து எந்த அளவுக்கு அதிகபட்ச தண்டனை வழங்கி இருக்கிறது இல்லை அதற்கான ப்ரொவிஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்கு பத்து வருஷத்து வரைக்கும் தரலாம் அதிகபட்சம் தான் இல்லை ஷெடியூல் அனிமல்ஸ் எல்லாம் எதுவும் நீங்க இது பண்ணணும் டேஞ்சரஸா இது பண்ணும் போது அதனுடைய வாழ்விடங்கள் இது பண்ணுறது அது உயிர்கள் ஆபத்து ஏற்படுகின்றது பத்து வருடங்கள் அளவுக்கு கடினான தலைவருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படி நிறைய இருக்கு நிறைய தண்டனைக்கு விஷயம் நிறைய தண்டிச்சிருக்காங்க இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் கைட்லைன்ஸ் இருக்கு தீர்ப்புகள் இருக்கு ஆனா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க இது எல்லாமே இல்லீகலா வரையற செய்கின்ற போதுதான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது லீகலைஸ்டா இப்ப நம்ம வந்து மாத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு முரண்பாடா தான் நான் சொல்ல ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் உங்களுடைய நேரத்தை செலவிட்டு சட்ட ரீதியான விஷயங்களை டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நேர்களுக்காக பகிர்ந்தமைக்கு மிக்க நன்றி சார் நன்றி 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 வணக்கம்